గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ప్లస్ హెల్త్ ప్లస్ లో ఈ రోజు టాపిక్ డిస్క్ సమస్యలకు హోమియోపతిలో చికిత్స విధానాలు తెలియజేయడానికి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అర్చన గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు స్టూడెంట్ డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వింటున్న సమస్య ఏంటంటే డిస్క్ డిస్క్ అంటే అసలు డిస్క్ సమస్యలు అంటే ఏంటి ఎందుకు వస్తాయంటారు నార్మల్ గా ఈ డిస్క్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది కదా స్పైనల్ కార్డ్ వెన్న ముఖలోని వెన్న పూసలు ఉంటాయి వట్టి బ్రేస్ అని వాటి మధ్య ఒక కుషన్ లాంటి ఎలాస్టిక్ స్ట్రక్చర్ ని రబ్బర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ని మనం డిస్క్ అంటూ ఉంటాం నార్మల్ గా ఏంటంటే ఈ వెన్న ముఖ అనేది ఈ సర్వైకల్ లంబార్ థొరాసిక్ అండ్ సాక్రమ్ అండ్ తర్వాత ఇలియం అనేసి ఉంటుంది మొత్తం దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎస్ షేప్ లో ఉంటూ ఉంటుంది వాటి మధ్యలో ఉన్న వాటిని మనం వట్టి బ్రేస్ అంటూ వట్టి బ్రేస్ వాటి మధ్యలో ఉన్న వాటిని డిస్క్ అంటాం అయితే ఎందువల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చాలా వరకు డిస్క్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటే నార్మల్ గా తీసుకుంటే కనుక డిస్క్ హర్నియేషన్ ఉంటుంది డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఉంటుంది డిస్క్ బల్జింగ్ ఉంటుంది డిస్క్ హర్నియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత బోనీ స్పర్స్ అంటాం కదా అలాంటివి ఇవి రావడం వల్ల ఏంటంటే ఇంటర్న్ గా సర్వైకల్ స్పోనిలోసిస్ కానీ లంబా స్పోనిలోసిస్ కానీ సియాటికా కానీ ఇలాంటి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అయితే మనకి ఇవి రావడానికి డిస్క్ లో ఇలాంటి హర్నియేషన్ కానీ స్పర్ కానీ లేకపోతే డిస్క్ ప్రొలాప్స్ బల్జింగ్ కానీ ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా ఒకవేళ కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా దెర్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఈ వట్టి బ్రేస్ లో కానీ ఉన్న డిస్క్ మధ్యన మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది అది కాకుండా ఒబేసిటీ కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా దెర్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది జెనెటికలీ జెన్యూపరంగా కూడా ఇలాంటి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే కాకుండా ఏంటంటే కూర్చునే పొజిషన్ ని బట్టి కూడా తర్వాత ఎక్కువగా ఏమైనా మెకానికల్ ఇంజురీస్ అంటే ఆ వట్టి బ్రేస్ కి ఏమైనా మెకానికల్ ఇంజురీస్ అయినా కూడా దెర్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ అనమాట ఇలాంటి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఆస్కారం రైట్ అండి ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం నిజామాబాద్ నుండి రాజేశ్వర్ గారు నమస్తే అండి హలో నమస్కారం మేడం డాక్టర్ అర్చన గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి చెప్పండి ఏంటండి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఓకే అరికాలు మన రెండు నుంచి బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ నుంచి అరికాలు దాకా ఇలా నరం ఉంటుంది బుధవారం మామూలుగా ఏం లేదండి ఇది మామూలుగా ఏంటంటే డిస్క్ లో ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఈ డిస్క్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఈ తొంటి నుంచి అరిపాదం వరకు బాగా నొప్పిగా తీగలాగినట్టుగా అనిపించటం తిమ్మిల్ల లాగా అనిపించడం చీమల పొడిచినట్టుగా లేకపోతే స్పర్శ కోల్పోయినట్టుగా అనిపించటం కాలు అనేది బరువుగా ఉండటం ఇలాంటివి ఏంటి అంటే డిస్క్ బల్జింగ్ లో ఉంటాయి ఈ డిస్క్ బల్జ్ అవ్వడం వల్ల బ్యాక్ బోన్ లో అది నడుం భాగానే ఉన్న డిస్క్ అంటే లంబార్ డిస్క్ ఏమైనా బల్జింగ్ ఉన్నా సాక్రం బోన్ ఏమైనా బల్జింగ్ ఉన్నా కూడా మనకి ఏంటి అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా రావడం దాని పక్కనే ఉన్న నర్వ్ ఉంటుంది నర్వ్ బిజినెస్ అక్కడ వచ్చేసరికి అతిపెద్ద నర్వ్ ఉంటుందండి సయాటిక నర్వ్ అనేది ఈ డిస్క్ బల్జింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఆ పక్కనే ఉన్న సయాటిక నర్వ్ మీద మనకి కంప్రెషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కంప్రెషన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే విపరీతమైన నొప్పి తుంటి నుంచి మోకాలు మోకాల నుంచి అరిపాదాల వరకు బాగా తీగలాగినట్టుగా అనిపించడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం వన్స్ ఆ డిస్క్ ప్రాబ్లం అనేది టోటల్ గా నార్మలైజ్ అయిపోతే ఆ సియాటిక పెయిన్ కూడా తగ్గుతుందండి ఇలాంటి వాటికి చక్కని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి హోమియోపతిలో ఒకసారి వచ్చి ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు ఆ పరిష్కారం ఉంటుంది మీరు మీరు ఏమైనా రిపోర్ట్స్ కనుక ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కనుక బిఫోర్ చేసి ఉంటే ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి డెఫినెట్ గా మీ ప్రాబ్లం కి పరిష్కారం ఉంటుందండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం మంచిర్యాల నుండి అంజని కుమార్ గారు నమస్తే అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి సీటు సీటు అనేది ఏంటంటే మామూలుగా మెడ భాగాన ఉండే వట్టిబ్రే అండి వెన్న పూస అండి అది నార్మల్ గా మెడ భాగాన ఈ సెర్వైకల్ సీ వన్ నుంచి సీ ఫైవ్ ఉంటాయి అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బంది బాగా ఉంటే మెడ దగ్గర నొప్పి బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మెడ నుంచి భుజాలు భుజాల నుంచి చేతులు బాగా లాగినట్టుగా తిమ్మిలి లాగా అనిపించటము జిమ్ అని లాగడం అనేది ఉంటుంది కానీ ఇంకొకటి అండి ఇప్పుడు మ
HLA B27 where ankylosing spondylosis and the end and the cervical to part of the thoracic thoracic to part of the lumbar and the nadum kinda bagam meda bagam nichi nadum kinda bagam varko kuda e noppi vipreetanga unnadam anedi ankylosing spondylosis and the whole spine and the mottam effect out to untundi so oksar HLA B27 change and at the same time lumbar spine MRI kani x-ray kani change and the definite gum make a problem anedi solve out to undi dhani patti treatment kuda out to undi homeopathila chakka ni medicines unna oksar uchi consult out undi definite gum मेरा वो कच्ची नार्मल है मैडम। ऐसे मेरा नन्हा टेज़ नन्हा मैडम मेरा काढ़ा का जैसे ये मत जिन्हें कुछ नो आला पूंजी ना टंसिस नहीं मैडम। क्योंकि मेन पावर में जैसे मैंने लोयर बैक पे ना मैं नार्मल किंडर नंची माना काल वाला तुम्हारा मैंने नन्हा टेज़ पूंजी ना टेज़ आप आंसर लगा मरी प्रॉब्लम लेदा अंतु नारका था सी टू लो उन्हें अनचप्त नारे में भी आदि एल टू आयेंड अच्छो नार्मल गेंद टेंटे लोवर बैक ला इफेक्ट आये दे इंटेंटे लंबार स्पाइन उठो नारे एल वन टू एल फाइ ये देना इफेक्ट आये ना कोड़ा माने किलांटे बैक पे ना ने देखूगा उन्हें दैट्टू नडुम पेन आने दूँ तुम दी उस सारे अच्छी ट्राई चाहिए नहीं डेफिनेट का मेरे को ताकत तुम नीलों पे मेरे कंसर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक एंड एंड टें काले की इंद्र कुछ में इत्तेका पेट कोट अम्म चप्पल को डब्लेड सर्कुलेशन प्रॉपर का जरिये टाटो चूज कोट अंग गट्टी का कोण कुछ में मेट्टे भी एंड मेडिकल शूज अपने की गुड़ा तगले दान टा उक्सर अच्छी कंसल्ट आप बंदी। उक्साइट अंडे ये डिस्क प्रॉब्लम्स अनेवे इन्हीं टाइप्स उन्हें एंटर। नॉर्मल गए डिस्क प्रॉब्लम्स इन तक मन चपनो टगाने डिस्क हर्नियेशन अनु उन्तुंदी ता ता डिस्क प्रोट्रूशन अनु उन्तुंदी डिस्क बल्जिंग अनु उन्तुंदी स्लिप डिस्कांट तो उन्तं पोजीशन सारी का लेक उन ना कुछ छोटा मो आलांटी वाले लोगों कोड़े इलांटी प्रॉब्लम्स एक वगा चूस तो उन्टे मिलांटी डिस्क प्रॉब्लम्स हैं। राइट उन्हें नेक्स्ट कॉल दिस को ना मैं ईस्ट गोदा वरनों डे बेबी का रोना मस्त एंडी। हाँ ना मस्त है मैडम। डॉक्टर का रोना मार्ट लड़न्दी। हाँ सर। हेलो हम्म हम्म ओनली मेडल होने ना नडुम लोग गुड़ा ना हाँ मेडल नडुम उसमें बहुत सारी बड़ा मानों सनिया में चेस को में इंप्लेक्ट कर सनी का तबे उन चेस में बाहर नडुम लोग ऐसे अंदर में बाहर वाले ऐसे आज पड़ते हैं ओके एंड ओके मी वाइस एंड तुम तुम दी इरवेन सांसा इरवेन एनी दी हाँ ओके बरवे मने को उन्टा रा बर Five to five feet one. Five one. Okay, and then you're five one unmarried or unmarried? I don't know. I don't know. I can't believe it. Okay, okay. Periods regular? Yes, I can't believe it. Thyroid? Thyroid, I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Okay, I can't believe it. नॉर्मल का ये दी चूड़न डॉक सारे एक्सट्रे का नहीं अलग पते सीटी का नहीं तीन चंडी चाला रोज़ लंच उन्हीं आंटे का नहीं का उनका सारे सीटी और फोल्स पाइन आंटे सर्वाइकल कवर होते नहीं तोरासी कवर होते नहीं लोवर बैक लो नडुम बागा ना उन्हें स्पाइन कोड़ा कवर होते हैं दी होल स्पाइन है ना ओके इन्वेस्टिगेशन चेंज चंडी दान लो ये मना इलान्टी प्रॉब्लम्स इन तक मुझे चप्पना टेकाने डिस्क लो ये मना प्रॉब्लम्स सुनना कोड़ा माने किलान्टी नोप्पी आने देखो गाउंट होते मेड़ा देख रहा नोप्पी बागा उन्हें आंटे डेफिनेट अंते चक्कर अच्छी ना अंतर का तो आलान थी तरवा तो बुजुर्ग वाइप का नोपिरा आवटा वन साइड का नहीं रेंडो वाइप लगा नहीं और चंदे कास्कर में कुका उन्तुंडी और सारी होल्स पाइन चेंज कोन रितिस कोन रणी डेफिनेट का दिन के परिश्कार उन्तुंडा मा एट द सेम टाइम कैल्शियम एंड विटामिन डी फूड एकुगा रितिस
ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందండి మీకు ప్రాబ్లం ఓకే అమ్మ కంటిన్యూ చేయండి రిలీఫ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా కంటిన్యూ చేయండి కొంతమందికి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ డయాబెటీస్ ఉన్నా కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నా డయా ఐ మీన్ ఎక్కువ బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు చేసే ప్రవృత్తి అంటే వృత్తిపరంగా కూడా మనకి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార నియమాలని బట్టి కూడా పెయిన్ అనేది కొంతవరకు కొంతమందికి తొందరగా తగ్గుతుంది కొంతమందికి లేట్ గా తగ్గుతూ ఉంటుంది మీకు రిలీఫ్ ఉంది అని చెప్తున్నారు త్రీ ఫోర్ మంత్ నుంచి హోమియో వాడుతున్నా అని చెప్తున్నారు మీ డాక్టర్ చెప్పినట్టుగానే కంటిన్యూ చేయండి డెఫినెట్ గా మీ ప్రాబ్లం అనేది నైన్టీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి ఈస్ట్ గోదావరి నుండి సౌందర్య గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి అది మా మా హస్బెండ్ కి బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా వస్తుందండి అంటే గతంలో ఒకసారి పడిపోయారండి పడిపోతే అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తగ్గిందండి మరలా ఇప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ ఒక వెయిట్ ఎక్కువ తేల్చడం వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ బాగా ఎక్కువ వస్తుందండి దానికి ఆయుర్వేద కట్టలు వేయించుకున్నారండి వేయించుకున్నా సరిగా ఇంకా ఎక్కువ పని ఎక్కువ చేస్తున్నా సరే బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువగా వస్తుందండి హాస్పిటల్ కలిసి చూపించుకుంటే ఆపరేషన్ పడుతుందని అక్కడ అంటున్నారు ఆపరేషన్ బాగా పడిన పని చేయదనేసి ఒక డాక్టర్ చెప్తున్నారండి దానికి ఏమైనా సమస్య చెప్తారని ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిరా ఎంఆర్ఐ కానీ సిటి కానీ ఎక్స్రే కానీ చూసినారండి ఏమైనా ప్రాబ్లం అని చెప్పారా ఏం కాదమ్మా ప్రతి దానికి సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అన్లే సార్ అంటిల్ అతను బెడ్ మీద నుంచి మరీ లేవలేకపోయిన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సర్జరీ అవసరం పడుతుంది కానీ చిన్నగా అయినా పెద్దగా అయినా తన పని తను చేసుకోగలుగుతున్నాడు నడవగలుగుతున్నాడు అంటే డెఫినెట్ గా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ లో చక్కగా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మీరు వాడుకోండి ప్రతి దానికి సర్జరీ చేయడం వల్ల పోస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సర్జరీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ హోమియోపతి వాడి చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది అప్పుడు మందం తగ్గడానికి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి హోమియోపతిలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ పర్మనెంట్ గా అంటే పూర్తిగా తగ్గడానికి కూడా మెడిసిన్స్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేము హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో కొంచెం కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో కంపల్సరీగా రిజల్ట్ అయితే బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ కి మీరు చేయించిన రిపోర్ట్స్ అన్ని చేయించుకుని తీసుకుని వెళ్ళండి డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా సలహాలు పాటిస్తే డెఫినెట్ గా మీ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ హైదరాబాద్ నుండి శివగారు నమస్తే అండి హలో శివగారు చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి అలాడీ చూపించాను చూపించాను అయితే అవి బ్యాక్స్ అడిగిన అవి అని చెప్పారు మేడం ఓకే అండి అది పాపం చాలా ఉంది మేడం మీ వయసు ఎంత ఉంటుంది థర్టీ సిక్స్ మేడం అప్పుడే అరిగిపోయా అన్నారా లైట్ గా అరుగుతున్నాయి అని చెప్పి చెప్పారు మేడం ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ దగ్గర రిపోర్ట్స్ చేయించుకుని ఉన్నాయి కదా అవి తీసుకుని రండి ఎంత సివియారిటీలో ఉంది అంటే గ్రేడేషన్ వైజ్ గా ఉంటుంది మరీ అరిగిపోయిందా లేకపోతే ఇప్పటిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుందా అనేది దాన్ని బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి డెఫినెట్ గా బ్యాక్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్ గా మీరు కాల్షియం కానీ ఇలా పెయిన్ కిలర్స్ కానీ అనాలజెసిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు మందం మాత్రమే పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది కానీ తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ పెయిన్ కిల్లర్ అనేది ఎఫెక్ట్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ సివియర్ గా పెయిన్ రావడం అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ కిడ్నీస్ మీద పడొచ్చు అంటే క్రానిక్ గా ఇలాంటి పెయిన్ కిలర్స్ వాడడం వల్ల కిడ్నీస్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇస్కి మీకు చేంజెస్ వస్తాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చిన్న వయసు అంటున్నారు కాబట్టి అరుగుదల ఎందువల్ల వచ్చిందని పూర్తిగా కేసు టేకింగ్ తీసుకున్న తర్వాత కేసు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసి కొన్ని రకాలైన ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ చేసిన తర్వాత మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీకు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం హైదరాబాద్ నుండి యాదగిరిరావు గారు నమస్తే అండి నరమనేది ముఖ కింద ఇట్లా అని నెప్పొస్తుంది 
మీకు ఆపరేషన్ కావాలి మీరు కూడా ప్రాబ్లం చాలు కాదంటే డాక్టర్ నిరో సర్జన్ రామకృష్ణ మూర్తి అని ఆపరేషన్ చేసిందండి ఒక ఎయిట్ మంత్స్ క్రితం ఓకే అయితే చేసినాక ఆయన మందులు ఆయన కానీ ఇది ఈ డిస్క్ అనేది నొప్పి వస్తుంది మళ్ళీ నడుస్తుంది కూడా ఈ కాలు గ్రిప్ ఇచ్చలేదు మేడం ఓకే ఓకే ఈ కాలు గ్రిప్ ఇచ్చలేదు ఇట్లా వాలిపోయినట్టు ఉంటున్నది తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేపించాము తర్వాత నీరోకి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ రాస్తా ఉన్నాడు వాడుతా ఉన్నాము ఏంటంటే తక్కువ టైం పడ్డాడు ఇప్పటికి నైన్ మంత్స్ అవుతుంది మేడం అదే అండి అందుకనే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి స్పాండిలోసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే హోమియోపతి లాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే చాలా వరకు సర్జరీ అవసరం లేకుండా ఉంటుంది ఇంతకు ముందు కాలర్ తో చెప్పినట్టుగానే సర్జరీ చేసిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి చాలా వరకు ఫెయిల్ అయిన కేసెస్ కూడా ఉంటాయి పోస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఈవెన్ సర్జరీ సక్సెస్ అయినా కూడా తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలా కాకుండా న్యాచురల్ మెడిసిన్ లాంటి హోమియోపతి వాడుకుంటే ఏంటంటే చాలా వరకు మీకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎలాంటి సర్జరీ అవసరం లేకుండా ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అనేది హీలింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది మీకు కాలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నరం మొత్తకపోయడం వల్ల నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు బేసిక్ గా ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే అది సర్వైకల్ అనుకోండి మెడ భాగం దగ్గర ఒకవేళ ఇలా అంటే పక్కన ఏమైనా డిస్క్ బల్జింగ్ కానీ లేకపోతే వాపు కానీ ప్రొట్రూజన్ పక్కకు జరిగినట్టు కానీ ఏమైనా డిస్క్ ఉన్నా కూడా పక్కనే ఉన్న నరాల సప్లిమెంట్ అనేది బాడీ మొత్తం బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేది బాడీ మొత్తం సరఫరా అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి డిస్క్ లో ఏమైనా వట్టి బ్రేస్ లో వెన్న పూసలో కానీ వెన్న ముక్కలో కానీ ఏమైనా డిఫార్మిటీస్ కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యూనిఫార్మిటీ అనేది తగ్గిపోయి డిఫార్మిటీ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ఈ నర్వ్ సప్లిమెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగదు జరగకుండా కంప్రెషన్ అవుతుంది కంప్రెషన్ వల్ల కూడా మనకి విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చినట్టు తిమ్మిల్లు లాగా అనిపించటము స్పర్శ కోల్పోయినట్టుగా అనిపించటం ఏదైతే బా అంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యిందో ఆ బాడీ కొంచెం బరువుగా అనిపించటం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిప్ జాయింట్ తీసుకుంటే కనుక హిప్ దగ్గర బాగా బరువుగా అనిపించటం కింద కూర్చొని లేసినప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపించటం కీళ్ళు చాపడానికి ఇబ్బందిగా ఉండటం తీగలాగినట్టుగా సెన్సేషన్ ఉండటం ఇలాంటి కామన్ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో అలాంటి వాటికి చక్కగా హోమియోపతి వాడుకోవచ్చు వాడుకున్న తర్వాత మీకు చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది ఒకసారి వచ్చి దగ్గరలో ఉన్న హోమియో కేర్కి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్న హైదరాబాద్ నుండి పుష్పలత గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో పుష్పలత గారు చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి అమ్మా బాడీ అంతా వీక్ గా అనిపించినట్టు ఉంటుందా బాడీ వీక్ అనిపిస్తుంది కొంచెం పట్టేసినట్టు తలనరాలు లాగడము డెఫినెట్ గా ఈ నరాలన్నీ టైట్ అవుతున్నాయి బాగా నొప్పి వస్తుంది అంటే డిస్క్ హర్నియేషన్ కేసు లో ఉంటుంది లేకపోతే డిస్క్ బల్జింగ్ అనమాట అంటే ఈ వెన్న పూసల మధ్యలో ఉన్న డిస్క్ అని చెప్పాను కదా కుషన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ కొంచెం వాపు రావటం వల్ల ఏమవుతుంది కొంచెం పక్కకు జరుగుతుంది పక్కకు జరగటం వల్ల పక్కనే ఉన్న నరం మీద ఎఫెక్ట్ పడడం దానివల్ల కంప్రెషన్ పెయిన్ అనేది చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది కనీసం వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతారు బాడీ అంతా ఏదో సుస్తి అంటే సిక్నెస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఏదో జబ్బు బడినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏ పని చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటము కింద కూర్చొని వేసినప్పుడు బాగా నొప్పిగా అనిపించటము ఇవన్నీ కామన్ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో కంపల్సరీగా మీరు మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేది కొంతవరకు మాత్రమే వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా వాడడం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సజెస్టబుల్ కాదండి పెయిన్ కిల్లర్స్ అనేది ఒకసారి హైదరాబాద్ అంటున్నారు కాబట్టి కన్సల్ట్ అవ్వండి డెఫినెట్ గా మీరు రిపోర్ట్స్ అనేది తీసుకుని డెఫినెట్ గా మీకు దీనికి పరిష్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి గోదావరి ఖండ్ నుండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటో మేడం మేడం మా మిస్సెస్ కు ఎల్ వన్ టు ఎల్ ఫైవ్ ఓకే అది బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది మేడం బాగా వస్తుంది ఓకే అండి మేడం మొన్న మ్యాక్స్ క్యూర్ లో అన్మ్యారేజ్ చేశారు అండి మరి ఇది ఎక్స్రే కూడా తీశారు కానీ మేడం చాలా విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది ఈ ఆపరేషన్ చేయమనన్నారు ఇక్కడ సింగరేన్ లో కానీ అక్కడ రిఫర్ చేసిన తర్వాత అతను అన్నాడు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది నెక్స్ట్ చూద్దాము ఒకవేళ ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎక్స్రే తీసి చూడండి దానివల్ల సెట్ అయితే చూద్దాం మెడిసిన్ వాడని అన్నారు మేడం హోమియోస్ కు వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అండి డెఫినెట్ గా అండి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే అంటున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది ఇనీషియల్ పీరియడ్ లోనే ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇనీషియల్ కి కొంచెం సివియర్
అండ్ ఏజ్ కూడా కొంచెం చిన్నది లాగానే ఉంది సో ఎల్ వన్ టు ఎల్ ఫైవ్ లోవర్ బ్యాక్ బాగా పెయిన్ ఇవ్వంటి ఇబ్బంది ఉన్న వాటికి చక్కగా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి హోమియోపతిలో అది హోమియో కేర్లో ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ హోమియోపతి డాక్టర్స్ కాబట్టి ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ప్రతిదానికి సర్జరీ ఏం అవసరం లేదు సర్జరీ అవసరం లేకుండా తన పని తను ఇంతకు ముందు అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఏదైతే పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందో అంతకు ముందు ఎలా ఉండేవారో అలా ఉండేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాకపోతే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది తన యొక్క మానసిక శారీరక లక్షణాన్ని కన్సిడర్ చేసి కేసు అనాలిసిస్ చేసి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాతనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది ఎలాంటి సర్జరీస్ ఇది అవసరం లేకుండా కొన్ని రకాలైన ఎక్సర్సైజ్ షార్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుని కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ వాడితే చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నాం హైదరాబాద్ నుండి బాబు గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి మీ సమస్య నమస్తే డాక్టర్ గారు చెప్పండి ఏం లేదు నాకు ఈ మధ్యన చాలా దురద వస్తుంది మేడం ఎంత పోకినా విపరీతమైన దురద వస్తుంది హోమియో కేర్లో ఏమన్నా మందులు ఉన్నాయా మేడం అంటే ఎలా అండి దురద అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది కాలంతో ఏమైనా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా దద్దుల్లాగా వస్తుందా చేప పులుసుల్లాగా వస్తుందా ఎలా ఉంది అంటే నాకు ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు నేను ఫంగస్ లేక వచ్చిందండి ఈ మధ్యన మధ్యరాత్రి ప్లస్ బయటకు పోయి వచ్చినాక గజ్జలని అక్కడ ఇక్కడ చాలా దురద వస్తుంది మేడం విపరీతమైన దురద ఎక్కడ దూకి దూకి నా ఏం వస్తుంది ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందండి బాధ మీకు ఇది టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి ఉన్నది మేడం ఓకే ఓకే ఫ్యామిలీలో ఏమైనా ఉందా ఎవరికైనా ఎవరికి నాకు ఈ మధ్యన అది ఉండేది గజ్జన అక్కడైతే అది ఎండకాలం అయితే ఓకే ఓకే అండి మేబీ అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పట్లేదు మీకు క్లియర్ గా చెప్పట్లేదు అంటే ఏంటంటే చాలా వేరియేషన్స్ ఉండే దురద రావడానికి చాలా ఉంటాయండి లైక్ సోరియాసిస్ లో రావచ్చు అంటే ఎక్కడైతే స్కిన్ బాగా డ్రై అయిపోయి చేప పులుసులాగా ఉంటుంది అక్కడ కూడా విపరీతంగా దురద అనేది ఉంటుంటుంది ఇది కాకుండా అట్టికేరియా అట్టికేరియాలో దురద ఎలా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ గా బెందుల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి కొంచెం రెడ్డిష్ పింక్ కలర్ లో దోమ కుడితే ఎలా ఉంటుంది అలా చిన్నగా వచ్చి పెద్దగా అయిపోవటం అలాంటి కండిషన్ లో కూడా ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్ లో అట్టికేరియాలో ఎక్కువగా దురద అనేది ఉంటుంటుంది ఇది కాకుండా ఎటోపిక్ డర్మటైటిస్ ఎక్కడైతే స్కిన్ సెల్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతాయో అలాంటి వాటిలో కూడా కొంతమందికి బాగా దురద పెట్టడం అనేది ఉంటుంది ఇది కాకుండా నార్మల్ స్కిన్ ఎగ్జిమా అంటూ ఉంటాం స్కిన్ ఎగ్జిమాలో ఏంటంటే ఆ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో ఏరియా ఆ ఏరియా మొత్తం కొంచెం బ్లాక్ గా అయిపోవటము బాగా దురద పెట్టడం దురద కోకిన తర్వాత మంట లాగా అనిపించడం అనేది ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ అలర్జీ కండిషన్స్ ఉంటాయి మీరు అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి అని డయాగ్నోస్ చేయడం అనేది చూసిన తర్వాతనే జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మొత్తానికి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎలాంటి హిస్టమెన్స్ వాడకుండా కూడా మీకు యాంటీ హిస్టమెన్స్ లాంటి టాబ్లెట్స్ వాడకుండా కూడా మీకు చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది రైట్ అండి ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వంశ పారపర్యంగా వస్తాయి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు నార్మల్ గా ఏంటంటే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎస్పెషల్ యాంకలైజింగ్ స్పాండిలోసిస్ వేర్ అంటే సర్వైకల్ థొరాసిక్ అండ్ లంబా శాక్ర మొత్తం హోల్ స్పైన్ అంత ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే యాంకలైజింగ్ స్పాండిలోసిస్ అనేది జెనెటిక్ గా ఎక్కువగా వచ్చే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ కానీ లంబా స్పాండిలోసిస్ ఇలాంటి కండిషన్స్ లో చాలా వరకు అంటే కంపేర్ టు యాంకలైజింగ్ స్పాండిలోసిస్ సపోర్ట్స్ కొంతవరకు జన్యుపరంగా రీజన్స్ ఉంటాయి వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది కానీ దాని అంత ప్రాపర్ గా కాదు ఏది ఏమైనా కూడా ఫస్ట్ జన్యుపరంగా ఉంది అంటే కనుక కొంత ముందు నుంచే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి లైక్ ఏంటంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నా కానీ బరువు ఎక్కువగా ఉన్నా బరువు కొంచెం తగ్గించుకోవడం వాళ్ళ హైట్ కి తగ్గట్టు వెయిట్ మెయింటైన్ చేయడం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ డైట్ మినరల్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండటం నాన్ వెజిటేరియన్ స్పైసీ ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఎందుకంటే ఇంటర్ లీడ్స్ టు ద ఒబెసిటీ ఒబెసిటీ వల్ల మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అది కాకుండా ఏంటంటే కూర్చున్న పొజిషన్ ప్రాపర్ గా ఉండటము తర్వాత ఎక్కువసేపు నిలబడకుండా ఎక్కువసేపు కూర్చోకుండా లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండకుండా కూర్చోవటం పడుకునేటప్పుడు బ్యాక్ రెస్ట్ మీద పడుకోవటము స్టెప్స్ ఎక్కడం దిగడం అనేది అరుగుదలని బట్టి అనమాట ఇంకా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ని బట్టి అది కొంచెం తగ్గటము కొంచెం అరుగుదల వచ్చింది అంటే స్టెప్స్ ఎక్కడం అనేది చాలా వరకు తగ్గిస్తూ ఉండాలి లిఫ్ట్ అనేది వాడుతుండాలి అరుగుదల లేకుండా ఓన్లీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది అంటే అది డిఫరెంట్ ఇష్యూ సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు చేసుకుంటే కనుక చాలా వరకు జన్యుపరంగా ఉన్నా కూడా రాకుండా ఉంటుంది ఇంకా ఎలాంట
చాలా వరకు కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ అండ్ ఈ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎందుకంటే మెనోపోజల్ టైం ఎస్పెషల్లీ అంటే ఋతుక్రమం ఆగిపోతున్న టైంలో హార్మోనల్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల కాల్షియం ఇంటేక్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది బాడీ కూడా అబ్జార్బ్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆస్టోపోరాటిక్ చేంజెస్ కానీ హాస్టోఫైట్స్ ఫార్మేషన్ కానీ జరగటం వల్ల అరుగుదల అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వన్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత అనమాట ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే కాల్షియం డిపాజిషన్స్ అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే బేబీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో కూడా చాలా వరకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ ఎక్కువగా రావడం ఉంటుంది ఇది కాకుండా స్పైనల్ ఎనస్తీషియా అంటే సిజేరియన్ చేసుకున్న వాళ్ళలో కూడా చాలా వరకు నడుము నొప్పి అని చెప్తూ ఉంటారు ఎనస్తీష అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోయినా ఇవ్వాల్సిన లొకేషన్లో అనేది సరిగ్గా ఇవ్వకపోయినా కూడా దే ఆదర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ఈ లో లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ కానీ సాటికా కానీ దానివల్ల కూడా వచ్చేందుకు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ అండి ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయొచ్చు అంటారా డెఫినెట్ అనేసి కొంతమంది మానేస్తూ ఉంటారు చేయొచ్చు అంటారా అంటే ఇది నార్మల్ పీపుల్ తో పోలిస్తే ఇలాంటి వాళ్ళకి సపరేట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి దానికి ఏంటంటే నార్మల్ గా విగ్రస్ గా అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేయకుండా చాలా స్లోగా నెమ్మదిగా చేసుకోవడం ఎందుకు ఇలాంటి వాళ్ళకి మేము చాలా వరకు యోగా మెడిటేషన్ లాంటిది ఎందుకంటే ఆసనాలు ఇంత ఫాస్ట్ గా చేయం కాబట్టి అండ్ జిమ్ లాంటిది జాయిన్ అవ్వడం అలాంటివి చేయకూడదు నార్మల్ గా సైక్లింగ్ కానీ ఇలాంటి వస్తువులు చేయకూడదు నార్మల్ గా స్ట్రెచ్ ఎక్సర్సైజెస్ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ బ్యాక్ బోర్డ్ ంగ్ అలా వెయిట్ అనేది కంట్రోల్ పెట్టుకోవటం లాంగ్ వాకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ కూర్చునేటప్పుడు కంపల్సరీగా సపోర్ట్ తో కూర్చోవాలి ఇలాంటి కూర్చుంటే డెఫినెట్ గా స్ట్రైట్ గా కూర్చోవాలి వంగి కూర్చోవటం అనేది చేయకూడదు కాలు కూడా సేమ్ లెవెల్ లో ఉండేందుకు చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం కాలు కింద కొంచెం ఎత్తు పెట్టుకున్నా కూడా చాలా వరకు ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ అండి డిస్క్ సమస్యల గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తా థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాటి హెల్త్ ప్లేస్ కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్ తెలంగాణ గుండె చెప్పుడు